，刚刚接了一个电话，有个小姐姐说她家两只牡丹生了蛋孵了几天之后，今天突然不孵了，而且蛋都已经凉了，现在她用手捂着，叫咱们赶紧过去看看。如果这个蛋还可以的话，咱们就带回家孵。她家有没有孵化机？现在准备出门了。根据定位来看，就是十分钟左右的路程，但已经拿到了，过程咱们就没有拍了，因为是进小姐姐家里拿的，咱们举个手机到处拍，总感觉有点不礼貌，是吧？我也初步照了一下，有血丝的，好像还是没有量到的，应该还能救一救。先让它在我的法拉利上待一会儿，也是幸好隔得近，十分钟的路程就到了，咱们赶紧回家把它拿出来敷着吧。快来快来，呀，只希望有救啊！这四颗蛋都冰凉冰凉的了。目前的话，就有两颗有血丝的，还有两颗，他说是最近才下的。咱们还要孵几天看看，才知道这个蛋具体有没有受精。时间也是过得很快，这四颗蛋拿回家都已经孵了差不多有一个星期了。目前来看，这两颗好像是没有受精的，孵了这么久都没有动静。然后咱们再来照照这个被母鸟孵出血丝的，看起来还是挺健康的啊。拿回家这么多天，我也是第一次照，这个样子就放心了。已经把它救过来了。还有一颗有血丝的，看起来不是很理想。我发现它两头是通透的，就中间有一团黑，也不知道是不是上次被母鸟凉到了，受到了影响。不过目前看起来它还是活着的。不管它了，咱们继续把它孵着吧。不知不觉，这两颗被鸟爸鸟妈抛弃的蛋，我拿回家都已经孵了十三四天了，而且这颗已经在开始破壳了哟。瞧这样子吧，应该没那么快，估计要到明天或者后天去了。然后这颗的话，好像已经停止发育了，里面血丝都看不到了，只能看到黑黑的。这颗就是咱们上次照蛋的时候中间黑的那颗，看来还是受了一些影响啊。这下它应该是凉透了。一转眼又过去了一天，这颗就是咱们昨天发现它破壳的那颗。然后今天早上起来，我发现它好像在对我求救，哎，一直在里面叫。破壳的地方也没有变大，所以我决定给它开个小洞，让它呼吸一下空气。这样的话，它在里面才憋不到。时间过得很快呀、啊，不知不觉就到下午了。这家伙一直没动静。我就给他检查了一下，然后我发现他应该是头太大了，气势有点小。关键的是他还被蛋皮粘住了，动不了。所以我就帮助他把头给他拔出来了。可能是一直顶壳，这个劲儿都差不多用完了。我发现他精神状态不是很好呀，感觉要挂了的样子。所以先给他喂点电解质，让他恢复恢复体力。一般帮助小鸟破壳，咱们做到这一步就差不多了，千万不要把小鸟整个拔出来哟。有时候它蛋黄没吸收好，被你一拔的话，这个鸟就没救了。所以等它自己蛋壳出来是最好的。当然，实在是出不来的，肯定需要人工帮它弄出来了。这个东西就要根据自己的经验判断了。喂完电解质，又把它放回去了。等一会儿咱们再来看看它会不会出来吧。这都到了晚上了。我发现这个家伙还是没动静，而且他好像都饿了，在张嘴问我要吃的。咱们再把他这个蛋壳给他剥开一点啊，看看里面吸收的怎么样了。呀，我说他怎么动不了？原来被这背后粘住了，好像他全身都被粘住了，难怪他出不来。来吧，快出来！全身都被蛋皮粘住了。<笑>出壳几个小时了，喂了两次奶，目前看起来很健康啊。大家想看后续的，记得点个关注。